तो क्या हाल है आप सबका दोस्तों होपफुली आप सबका हाल बहुत ही अच्छा होगा आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो दोस्तों पंद्रह हजार की स्मार्टफोन जो कैटेगरी है बहुत सारे फोन आ रहे हैं अब तक रियलमी टू प्रो और ऑनर एट एक्स बहुत ही अच्छे फोन थे जब मैंने लेटेस्ट रेडमी नोट सिक्स प्रो को अनबॉक्स किया आपने बोला रेडमी नोट सिक्स प्रो को कंपेयर करो रियलमी टू प्रो से और बताओ असली प्रो कौन है रेडमी या फिर रियलमी मैंने बोला ठीक है दोस्तों आज की वीडियो में इन दोनों को मैं कंपेयर करूंगा प्रैक्टिकल पॉइंट्स पे आपको इस वीडियो में वो कमाल कमाल के शॉर्ट्स नहीं मिलेंगे वीडियो शॉर्ट्स पर जो मैं आपको बताऊंगा ना वो चीज़ आपको हेल्प करेगी प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखना कोई रिव्यू नोट नहीं है मैंने अपने पैसे से फ़ोन लिया बट सिर्फ एक ही कंडीशन है अगर आप वीडियो को पूरा देखोगे आपको सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और दोनों स्मार्टफोन पर मैंने जो वीडियो बनाई है उनकी प्ले आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी ताकि जो भी स्मार्टफोन आपने लेना है उसके बारे में आपको अच्छे से पता चल जाए आपके पैसे खराब ना हो दोस्तों हम स्टार्ट करेंगे दोनों ही स्मार्टफोन्स की बिल्ड क्वालिटी के साथ जब मैं Redmi Note 6 Pro की बिल्ड क्वालिटी की बात करता हूँ ना आपको मैट बैक साइड पर मेटल की बैक मिलती है बट ये यूनिबॉडी कंस्ट्रक्शन नहीं है इसके जो ऊपर और नीचे वाले पार्ट्स हैं वो प्लास्टिक के हैं यहाँ पर ये जो फ़ोन है ओवरऑल काफ़ी अच्छा फील होता है काफ़ी सॉलिड फील होता है काफ़ी प्रीमियम फील होता है जहाँ पर मैं रियलमी टू प्रो की बात करता हूँ वहाँ पर आपको क्या मिलता है जब आप उसे डब्बे से निकालोगे उसकी बैक जो है ऑलमोस्ट ग्लास जैसी लगती है पूरी की पूरी ग्लास वाली फील देती है लुक वाइज वो फ़ोन काफ़ी अच्छा है बट देन अगेन जो उसकी ब्लैक बैक है वो एक हिसाब से फाइबर ग्लास है जो कि प्लास्टिक ही होता है दोनों फोन्स की बिल्ड क्वालिटी अच्छी है बट Redmi Note 6 Pro ज़्यादा सॉलिड और प्रीमियम फील होता है मेरे अकॉर्डिंग हाथ में बट जो डिज़ाइन है वो Redmi Note 6 Pro का काफ़ी बोरिंग आप देख सकते हो Redmi Y2, Mi A2, Redmi Note 5 Pro बहुत सारे फोन्स में इन्होंने यही सेम डिज़ाइन यूज़ किया है वहीं पर जो Realme 2 Pro का डिज़ाइन है वो बेहतर है ये आपके ऊपर डिपेंड आपको कौन सा डिज़ाइन ज़्यादा अच्छा लगता है सॉलिड और प्रीमियम Redmi या फिर Realme आप मुझे आई बटन में पोल दिया वहाँ पर बता सकते हैं उसके बाद दोस्तों अगर मैं डिस्प्ले की बात करूं ना तो अच्छी बात यह है कि दोनों ही स्मार्टफोन्स में आपको कॉर्निंग गुरीला ग्लास की प्रोटेक्शन मिलती है 6.26 इंच की फुल एच डी प्लस डिस्प्ले है Redmi में और Realme में आपको 6.3 इंच की फुल एच डी प्लस डिस्प्ले मिल जाती है दोनों डिस्प्ले का कलर कॉन्ट्रास्ट सेचुरेशन बहुत अच्छी है बहुत शार्प है बहुत ही ब्राइट है दोनों पैनल्स की क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है डिफरेंस सिर्फ इतना है कि अगर आपको वो वाटर ड्रॉप वाली नॉच अच्छी लगती है तो Realme 2 Pro ले लो बट अगर आपको ये बड़ी नॉच चाहिए आपको दो कैमरास चाहिए है ना आपको iPhone जैसी लुक चाहिए तो Redmi Note 6 Pro ले लो ठीक है यहाँ पर दोनों फोन्स की डिस्प्ले अच्छी है बस आपने नॉच का साइज देखना आपको कौन सा पसंद आता है ठीक है दोनों की क्वालिटी ऑलमोस्ट सेम है अब मैं बात करता हूँ दोस्तों यहाँ पर परफॉर्मेंस की मैंने दोनों ही फोन्स को यूज़ किया ज़्यादातर लोग ये बोल रहे हैं कि स्नैपड्रैगन 660 यूज़ किया गया है Realme 2 Pro में तो वो सिंपली बेटर है हाँ प्रोसेसर अच्छा होने से अच्छा होना प्रोसेसर एक बहुत ही बढ़िया बात है बट उसे अच्छे से ऑप्टिमाइज़ भी करना चाहिए जो 660 यूज़ हुआ है Realme 2 Pro में वो अंडर है अभी जो 660 प्रोसेसर है ना उसके बारे में अगर मैं Realme 2 Pro में बात करूँ तो अड्रीनो के पाँच सौ बारह जी के साथ आता है और जो Redmi है Snapdragon के 636 प्रोसेसर के साथ आता है अड्रीनो के पाँच सौ नौ जी के साथ अभी यार मैं इनके रैम वेरिएंट्स की बात नहीं करूँगा मैंने दोनों के चार जी बी रैम वेरियंट्स यूज़ किए हैं जो Realme 2 Pro की एक बहुत ही अच्छी एडवांटेज है कि उसमें आपको डेडिकेटेड माइक्रो एस कार्ड स्लॉट मिल जाता है जिसके लिए मेरी तरफ से थम्सअप है अब मैं ना आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें बताता हूँ अगर आपने करनी है गेमिंग तो सिंपली Realme 2 Pro बेहतर है क्योंकि इसका ग्राफिक्स जी पी यू जो है ना वो काफ़ी बढ़िया है आप PUBG जैसी गेम्स को एच डी सेटिंग्स में खेल पाओगे जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है तो अगर आपने सिर्फ हार्ड कोर गेमिंग करनी है 15000 के बजट में तो Realme 2 Pro बहुत अच्छा है बट अगर आपने मीडियमली ग्राफिक इंटेंसिव गेम्स खेलनी है जैसे कि पबजी को मीडियम सेटिंग्स में तो रेडमी नोट सिक्स प्रो यहाँ पर अच्छा परफॉर्म करता है किसी भी स्मार्टफोन में ओवर का इशू नहीं है उसके बाद अगर दोस्तों मैं यूज़र इंटरफेस की बात करूँ ना तो जो Redmi है वो रन करता है MIUI 10 पे और जो Realme है वो रन करता है कलर ओ पे अभी मैंने कलर ओ को ना बहुत सारा ज्ञान दिया है कलर ओ पर एक डेडिकेटेड वीडियो होगी मेरे आई बटन में उसे एक बार डेफिनेटली चेक करना आपको पता लग जाएगा उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं ठीक है उसे शेयर कर देना अगर आपको अच्छा लगे मी यू आई कलर ओ एस दोनों में बहुत सारे फीचर्स हैं बहुत बढ़िया से काम करती है बट जो मी यू आई का एक्सपीरियंस है बहुत स्मूथ है और बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस है मी यू आई को यूज़ करने का बट जहाँ पर मैं कलर ओ एस की बात करता हूँ तो वो तो था थोड़ा रिस्ट्रिक्टिव है उसका एक्सपीरियंस नहीं है इतना अच्छा जो कि मैंने वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया तो
अगर आपको सिंपल भाषा में समझाऊँ ना तो जो रेयर कैमरा है वो Redmi Note 6 का बेहतर है डे लाइट में इसके कलर्स अच्छे हैं डिटेल दोनों में अच्छे हैं बट जो कलर्स और डायनेमिक रेंज है ना वो Redmi Note 6 Pro की ज़्यादा अच्छी है आपको ड्यूल पिक्सल ऑटो फोकस टेक्नोलॉजी मिलती है जिससे फोकसिंग भी बहुत अच्छी है Redmi की जब मैं बात करता हूँ लो लाइट यहाँ पर सिंपली ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है Redmi Note 6 Pro जब बात आ जाती है दोस्तों फ्रंट कैमरास की तो ड्यूल कैमरा ही आपको मिलता है 20 प्लस दो मेगा का Redmi में और जो सोलह मेगा का आपको कैमरा मिलता है रियल मी टू प्रो में यार देखो दोनों फोन्स ना कैमरा के डिपार्टमेंट में अच्छा परफॉर्म करते हैं यहाँ पर ना आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि साइड बाई साइड टेस्टिंग करने के लिए मेरे पास दोनों स्मार्टफोन तो नहीं थे बट मैंने काफ़ी सारे सैंपल इनसे लेकर देखे हैं सेम सेम ऑब्जेक्ट्स के क्योंकि यार मुझे स्मार्टफोन एक पेज कर दूसरा स्मार्टफोन लेना होता है तो यहाँ पर मैं ये चीज़ बोलूँगा कि फ्रंट कैमरा जो है ना रियल मी टू प्रो का एक एवरेज फ्रंट कैमरा यहाँ पर जो आपको ड्यूल कैमरा मिलता है रेडमी नोट सिक्स प्रो में वाइल्ड है कलर रिप्रोडक्शन ओवरऑल एक बहुत ही सुपीरियर फ्रंट कैमरा है मेरे ओपिनियन से वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करूँ रियल मी टू प्रो में आपको फोर के वीडियो की स्पॉट मिल जाती है जो कि आपको रेडमी नोट सिक्स प्रो में नहीं मिलती बट जो इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन है वो टेन एटी तक काम करती है दोनों ही स्मार्टफोन में जो कि एक अच्छी बात है मेरे ओपिनियन से तो सिंपली बोलूंगा कैमरा के डिपार्टमेंट में रेडमी नोट सिक्स प्रो बेहतर है ऐसा नहीं कि रियल मी प्रो अच्छा नहीं परफॉर्म करता बट डेफिनेटली रेडमी बेहतर है जब मैं बात करता हूँ ना बैटरी लाइफ की तो तीन हज़ार पाँच की बैटरी मिलती है आपको रियल मी टू में उसकी बैटरी लाइफ वन डे बैटरी लाइफ है मैं आई बटन में आपको वीडियो दे दूंगा उसके बैटरी डिस्चार्जिंग टेस्ट की तो आप वहां से देख सकते हो कि इतनी कमाल की उसकी बैटरी लाइफ जो है नहीं है जब मैं बात करता हूं Redmi Note 6 Pro की वहाँ यहाँ पर आपको 4000 हज़ार मिली एमपीयर की बैटरी मिलती है क्वालकॉम फ्यूज चार्ज थ्री के स्पोर्ट के साथ हालांकि दोनों स्मार्टफोन्स के साथ फास्ट चार्जर नहीं मिलता है जो Redmi है वो फास्ट चार्जिंग स्पोर्ट करता है आपको फास्ट चार्जर अलग से लेना पड़ेगा बट रियल में ना तो फास्ट चार्जर स्पोर्ट है ना ही फास्ट चार्जर डब्बे में तो फिर कहाँ से आएगा दोनों में माइक्रो यू एस बी चेक है बट डेफिनेटली जो बैटरी लाइफ है ना वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है रेडमी नोट सिक्स प्रो की लाइट टू मॉडरेट यूज पर इसका जो मुझे स्क्रीन ऑन टाइम मिल रहा था वो सात से आठ घंटे का था वहीं पर साढ़े चार घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम था रियल मी टू प्रो का तो बैटरी लाइफ के लिए सिंपली विनर है रेडमी नोट सिक्स प्रो उसके बाद दोस्तों मैं आपको यहाँ पर एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि साउंड एंड कॉल क्वालिटी कॉल क्वालिटी कॉल रिसेप्शन दोनों स्मार्टफोन्स में मुझे कोई दिक्कत नहीं है हालांकि कुछ नेटवर्क इश्यूज़ हैं रियल मी टू प्रो में जो कि बिल्कुल भी नहीं है रेडमी नोट सिक्स प्रो में स्पीकर की वॉल्यूम थोड़ी सी दोनों ही स्मार्टफोन की ऑलमोस्ट सेम है बट हेडफोन जैक का जो आउटपुट है वो रियल मी टू का बेहतर है रेडमी नोट सिक्स प्रो से तो भाई यहाँ पर बस मैं आपसे ना ये बोलूँगा कि अगर आपने एक ऐसा स्मार्टफोन लेना है जिसकी गेमिंग परफॉर्मेंस बेहतर है जिसमें आपको वाटर ड्रॉपलेट नॉच मिले जिसका डिज़ाइन अच्छा है डेडिकेटेड माइक्रो एस डी कार्ड स्लॉट लेना तो रियल मी टू प्रो ले लो बट अगर आपको बेस्ट कैमराज और बहुत ही अच्छी बैटरी लाइफ चाहिए इस बजट में तो रेडमी नोट सिक्स प्रो ले लो ये एक अच्छा स्मार्टफोन है अगर आपको ये हमारा कंपेरिजन अच्छा होगा अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कर देना कोई भी स्मार्टफोन लोगे अगर हमारे लिंक से लोगे तो चैनल की हेल्प हो जाएगी कॉमेंट क्वेरी डाउट कुछ भी नीचे कॉमेंट सेक्शन में मेंशन कर दो इस वाले वीडियो में केवल इतना ही था देखते रहे देखते रहने के लिए धन्यवाद अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में